ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲಕ್ ನೋಡಿ ಅನುಮಾನನೇ ಬೇಡ ರೇಣುಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಕಾಲ ನೇತ್ರನ ಅಡಗುದಾನ ಶುರು ನಾವು ಕಾಲ ನೇತ್ರಂಗೆ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದೀವಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಅವನ ಹಾಳುಗಳು ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಅಂದು ನೀನು ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇವ್ರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಲ ನೇತ್ರ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಏನೋ ಸಂಚು ರೂಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಮಾಡುವುದೀಗ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಅರಸ ಸನ್ಯಾಸಿ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಅಂತ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ನಾಡಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವಂಥ ಹಾಳಿಗೇಡಿ ನಾನಲ್ಲ ಹೋಗು ಮಾಕಾಳಮ್ಮನ ಔಷಧಿ ಎಂದರೆ ಭೂಲೋಕದ ಅಮೃತ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಸಾವು ಕೂಡ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಔಷಧಿಯಿಂದ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು ರೇಣುಕೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದೆ ಆಗಿದ್ದು ಬೆನ್ನಿಂತರ ಕಾಣಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನನೂ ಪಡಬಾರ್ದು ನಿನ್ನ ಬೆನ್ನನ್ನು ನೀನೇ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ದೇಹ ವರ್ತಮಾನದ ಹಾಗೆ ಕಣ್ಣು ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾಲ ಇದ್ದಾಗೆ ಮುಂದೇನಾಗಬೇಕು ಅದನ್ನು ನೋಡು ಹೊರಡು ಬೇರೆ ಏನು ಕೇಳಬೇಡ ಒಳ್ಳೆ ರಾಜ ನೀನು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ರಾಜ ಎನ್ನುವ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ವೇಷ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿನಗೊಪ್ಪುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗ್ಬಹುದು ಹಿಂದೆ ನಡೆದದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಬೇಡ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೈದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅರಸರಿಗೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅವನ ಅಪ್ಪನು ಗೊತ್ತು ಕಣಯ್ಯ ನನಗೆ ಇವನ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ನನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಭಯ ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರಡಿ ಹೊರಡಿ ಸರಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಲನೇತ್ರನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ ಅವನು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮರದ ಪಕ್ಕ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಬೇಡ ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಹುಡುಕೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ಮದು ಹೂ ಆಸಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಓಕೆ
ಪರಮೇಶ್ವರ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬಿಡು ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಿಜ ಆದರೆ ನನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅರಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಾನು ಮಾಡಿದ ಮಹಾ ಅಪರಾಧ ನನ್ನ ಭಾವನೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಭ್ರಮೆ ಆ ದುಷ್ಟ ಕಾಲ ನೇತ್ರನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಅವನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹಬ್ಬಿದೆ ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೆಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಡಕನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಬಂಧಿಸಲೇಬೇಕು ದೇವ ಅವನಿರುವ ದಿಕ್ಕನ್ನು ತೋರಿಸು ನಾನು ಅಸಹಾಯಕನಾಗಿಲ್ಲ ಕಂಗಾಲಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಲ ನೇತ್ರನಿಗಾಗಿಯೇ ಬಂದ ನನಗೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ರೇಣುಕೆಯತ್ತ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ ಆ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಪ್ಪಿ ಹೋದ ಅವನು ಕಾಲ ನೇತ್ರನ ಸಹಚರವೆಂಬುದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಭಗವಂತ ಕಾಲ ನೇತ್ರ ಇರುವ ಜಾಗವನ್ನು ತೋರಿಸಿಬಿಡು ಇಷ್ಟ ಬೇಗ ಮನೆಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಿ ನೀನೇನು ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಸ ಹೊಡಿತಿದ್ದೆ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದೀಯಾ ಯಾಕೆ ಏನ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೇ ಸಮ ಇರುತ್ತಾ ಒಂದೊಂದ್ ದಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಸಾಕವ ಮನೆಗ್ ಬಂದಿದ್ಲು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಬಿಟ್ವಾ ಹೊತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಸ ಗುಡಿಸ್ತಿದ್ದೆ ಅದಿರ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಇಷ್ಟ ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮೈಗ್ ಹುಷಾರಿಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಅರಮನೇಲಿ ಏನಾದ್ರು ರಗಳೇನಾ ಅಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಏನೋ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೇಳ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆದ್ರೆ ನಿನ್ ಕೈಲಿ ನಿಭಾಯಿಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅರಮನೇಲ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿನಗೇನ್ ಚಟ ಯಾಕ್ರಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಣ್ಣ ಚುಚ್ಚಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಏನ್ ಕೇಳ್ಬಾರ್ ಕೇಳ್ದೆ ಏನಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಈಗ ಬಂದಿದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಅರಮನೆಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೋಗಿ ಆದ್ರೆ ನಂದೊಂದು ಮಾತು ಏನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಅದೇ ಬೇಕು ಇದೇ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಲ್ಲ ನೀವು ತಂದು ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲೇ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಸಂಸಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನ ಒಂಚೂರು ಹದ್ದು ಬಸ್ತಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಸಾಕಾಗಿದೆ ನನಗೆ ನೋಡಿ ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರನ್ನ ಕಾಣೋರು ಅಂತ ನನಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲ್ಸದ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಸಾರದ ಮೇಲೂ ಇರಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲವ ಮನೇಲಿ ಇಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಸತಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದರೆ ಚೆಂದ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಮನೇಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೀಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಲು ಅವಳು ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತವಳು ಮನೇಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಇದೇ ತರ ಕೆಲ್ಸ ಹೋಗಿದ್ ವಿಷಯ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಹಂಗೇನಾದ್ರು ಮುಚ್ಚಿಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಬಾಯ್ ಬಿಡಿ ಮೊದ್ಲು ಮುಚ್ಚಿಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಬಿಡು ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಲ ಮನೆ ಆಳಿ ಸೌಗಂಧಿಕ ಇಲ್ಲಿಗ್ ಬಂದಿದ್ದನ್ನ ನೀನ್ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ವಾ ಹಾ 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 ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ರೀ ನಿಮ್ ಬರ್ಸೆ ಅದು ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲ ನೋಡಿ ಮನೆಗ್ ಯಾರೇ ಬಂದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಒದ್ದು ಓಡ್ಸೋದ್ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ ತರ ಎಲ್ಲ ಶಿವನಿಚ್ಚೆ ಅಂತ ನಾನು ಸುಮ್ನಿದ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಮೊದ್ಲು ನೀವೇನ್ ವಿಷಯ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅದನ್ ಬಾಯ್ಬಿಡಿ ತಲೆಗೆಲೆ ಕೆಟ್ಟಿದ್ಯಾ ನಿನ್ಗೆ ನಾನೇನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅದ್ ಹೇಗ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ರಾಜ ಮುದ್ರೆ ಒತ್ತಿರೋರ್ ತರ ಕಡಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಎಲ್ಲವ ಮನೇಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹುಡ್ಕ ಬಂದೆ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲ್ಸ ಕಾರ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ ಮನೆ
ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಮಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಏನೋ ಎಡವಟ್ಟು ಆಗಿದೆ ಹೇಳಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಬಾಯ್ ಬಿಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವಾ ನೋಡೋ ಗಾಬರಿ ಬೇಡ ಆತಂಕ ಪಡಬೇಡ ಮಗಳ ವಿಷಯ ನಾನ್ಯಾಕೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಮುಚ್ಚಿಡ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಮನೇಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಸಹಜವಾಗಿ ಕಣೆ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಕಣ್ ತಪ್ಪಿಸಿ ಹೊರಗಿರೋದು ಸಹಜ ತಾನೆ ದಿನ ನಾನು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇದೇ ತಾನೆ ನಡೆಯೋದು ನೋಡು ಧೈರ್ಯ ಗೆಡ್ಬೇಡ ಆಗಲೇ ಆತಂಕ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸಾಯಿಸೋದು ಬರ್ತಾಳೆ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಅವಳಿಗಿರೋ ಧೈರ್ಯ ನಿನಗಿಲ್ವಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಬುದ್ಧುವಂತೆ ಅವಳು ಹೂಲಿಗೆ ಹುಲ್ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾಳೆ ಅವಳಿಗೆ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾವ ವಿದ್ಯಾವಂತರಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಅವಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದೆ ಬದುಕಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇವೆರಡೇ ಕಣೆ ಒಪ್ತೀನಿ ಮಗಳಿಗಿರೋ ಧೈರ್ಯ ತಾಯಿಗೂ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಶಾಸನದಲ್ಲೂ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ತಾಯಿ ಜ್ವರ ಬಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ಮೈ ಸುಡುತ್ತೆ ವಿನಃ ಮಗಳ ಮೈ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಕಾಲಿಟ್ರೆ ಮನೆಯಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನ ತುಂಬ ದೂರ ಆದ್ರೆ ಕಳ್ರು ಕಾಕ್ರು ಸೌಗಂಧಿಕನಂತ ಮನೆ ಹಾಡ್ರು ಹೆಜ್ಜೆಜೆಗೂ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅದೇ ಅದೇ ನನಗೆ ಆತಂಕ ಹುಟ್ಟಿಸಿರೋದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೆಣ್ಣು ನನ್ನ ತಾಯಿನು ಹೆಣ್ಣು ಅನ್ನೋರು ಕಡಿಮೆ ರೀ ನೀನು ಹೆಣ್ಣು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿನ ಹೆಣ್ಣು ಅನ್ನೋರೇ ಜಾಸ್ತಿ ನಿನ್ನ ಸಂಕಟ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಕೆಟ್ಟವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಒಪ್ತೀನಿ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದು ನಮಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು ನನಗದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೊದಲು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಹುಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಹುಡುಕ್ತೀನಿ ಆದರೆ ಈಗ ನನಗೆ ಹಸಿವಾಗ್ತಿದೆ ಏನಾದರೂ ತಿನ್ನ ಕೊಡ್ತೀಯಾ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳದಿರು ದೇವಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದು ಅಪಾಯದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ರೇಣು ಮಹಾರಾಜ ನಿನಗೆ ಕೋಪವನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶವಿದ್ದರೆ ಅದು ರೇಣು ಮಹಾರಾಜನ ಕಡೆ ತಿರುಗಲಿ ವಿಷದ ಕಾಯಿ ಬಿಡುವ ಗಿಡವನ್ನು ಮರವಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ಚಿವುಟಬೇಕು ಕಾಲನೇತ್ರ ಒಬ್ಬ ಕ್ರೂರಿ ಕುತಂತ್ರಿ ದುಷ್ಟ ಎಂದು ತಿಳಿದಾಗಲೇ ರೇಣುರಾಜ ಅವನನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಆದರೆ ಅವನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲವೆಂಬ ಕೊರಗಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ರೇಣುರಾಜನಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಆದರೆ ಇದ್ಯಾವುದನ್ನು ಅರಿಯದ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಪಾತದ ಬಳಿ ಕಡಗದ ಅಂಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಣ್ಣ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದರೆ ಸಾಕು ಆಯೆ ತಪ್ಪಿ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನನ್ನು ಸುಮ್ಮನಿರಿಸಿ ನೀವೀಗ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡುತ್ತಿರುವುದು ನನಗೆ ಸರಿ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ ಮಹಾದೇವ ದೇವಿ ಯಾರಿಂದಲೂ ದಾಟಲಾಗದಂತಹ ಪ್ರಪಾತವನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯಿಂದ ದಾಟಿದ್ದಾರೆ ಏನೂ ಅಪಾಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಪಾತದ ಬಳಿ ಹೋದೊಡನೆ ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದು ನನ್ನನ್ನು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಪಾತವನ್ನು ದಾಟಲು ನಾನು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲವೇ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಪಾಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ದೇವಿ 
ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಚಾರಗಳಿಗೂ ನೀನು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಂಗಸಿನಂತೆ ಬಡಬಡಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಡು ನೀನು ಆದಿಶಕ್ತಿ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಭೂಮಂಡಲವೆಂದರೆ ಅದು ಹಾಗೆಯೇ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳುಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆಯೇ ಇರಬೇಕು ನಡೆದಾಡುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇಕು ಕಾಡೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇರುವ ಹಾಗೆ ಕ್ರೂರ ಮೃಗಗಳೂ ಇರಬೇಕು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅವತಾರವೆತ್ತುವ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಕಷ್ಟವಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಯುಗಕ್ಕೂ ಅಂತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ್ಯವೆಂದರೆ ಆರಂಭ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಜೀವನವೆಂದರೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಮಾತ್ರ ಎಂದಿಗೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ದೇಹಕ್ಕೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಬೇಕು ಎಂದರೆ ಮೊದಲು ಆ ದೇಹವು ದಣಿಯಲೇಬೇಕು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೂ ನರಕಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೂ ದೇವಲೋಕಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ ದೇವಿ ಇದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದೇ ಜಗದೀಶ್ವರ ಹಸಿವು ಒಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೀಗ ಹಸಿವಾಗಿದೆ ತಾಯಿಯಾಗಿ ನಾನು ಸುಮ್ಮನಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲವೇ ಪಾರ್ವತಿ ಹಸಿವನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡು ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ನೆನಪಿರಲಿ ಹಸಿವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೋಗಲಾಡಿಸು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನಲ್ಲ ನೀಗಿಸು ಮಕ್ಕಳ ಹಸಿವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇಲ್ಲ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕರೆದ ಕಾರಣವೇನು ತಾಯಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕಲ್ವ ಕುಮಾರ ನಿನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು ರೇಣುಕೆ ಎಲ್ಲಮ್ಮರನ್ನ ಯಮದಾಯಿ ಕಣೆ ಇದು ಆಮೇಲೆ ನೆಲ ನೋಡ್ಕೋಬಾ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ನೋಡಿದ್ರೆ ದಿಗ್ಲಾಗುತ್ತೆ ನೀನು ಅಷ್ಟೇ ಹುಷಾರು ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮುಳ್ಳಿದೆ ಆ ಮುಳ್ಳಿಂದ ಈಗ ನಿನ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಳ್ಳಿನಿಂದ ಸಹಾಯ ನೋಡಿವಂತೆ ಬಾ ಎಲ್ಲಮ್ಮ 
ಅಮ್ಮಾ ನೀನು ಹೆಕ್ಕಿ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಡಿಯುತ್ತಿರುವೆ ನಿನ್ನ ಎಡಗಾಲಿಗೆ ಮುಳ್ಳು ಚುಚ್ಚಿದೆ ನೋವಾಗುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ರೇಣುಕೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ದೇಹದ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಸ್ತ ನೋಡಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳೋರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಎಡಗೈ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬಲಗೈ ನೋಡಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳೋದು ನಿನ್ ಬಾಯಿಗ ಕಾಡಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ರೇಣುಕೆ ಗುಹೆ ಎದುರುಗಡೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ನಾವು ಕಾಡಿನ ಎತ್ರ ಗುಹೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ ತಲುಪಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ದೂರ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಲನೇತ್ರನ ಗುಹೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಉದ್ದವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಆಯ್ತಲ್ಲವೆ ಇರ್ಬೋದು ನೀನ್ ಹೇಳದ ಮೇಲೆ ಹೌದು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಗುಹೆ ತುಂಬಾ ಉದ್ದವಾಗಿ ಅಗಲವಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಹತ್ರ ತುಂಬಾ ಜನ ಆಳ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಲಿರುವರೆಲ್ಲರೂ ಗಿರಿಜಕನ ಗಂಡ ರುದ್ರನಂತೆ ಅಮಾಯಕರಿರುತ್ತಾರಲ್ಲವೆ ಅನಾಥರು ಅಮಾಯಕರ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಶಿವಪ್ಪ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕಣೆ ಯಾಕೋ ಒಂಥರ ಸುಸ್ತು ಹಸುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ನಿನಗೆ ನನಗೂ ಹಸಿವು ಸುಸ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಣ್ಣಿನ ಮರ ಇಟ್ಟಿಲ್ವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಿವಪ್ಪ ಇರಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ ಏನಾದರೂ ಸಿಗ್ಬೋದು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ತಲ್ಲ 